일단 국물 맛이 내가 예상해서 했을 때는 갈비탕의 젓갈로 안녕하세요 서울에서 멀지 않은 섬나라를 다녀왔습니다 제가 이곳을 섬나라라고 표현을 한 이유는 고려시대 몽골군의 침략을 피해 도읍을 개경해서 강화로 옮긴 1232년부터 다시 환도한 1270년까지 총 38년 동안 사용되던 곳이기 때문입니다. 몽골군의 기마부대가 수중전에 약하다고 해서 이쪽으로 옮겼다고 하네요. 섬 안에 수도가 있다니 이색적이면서도 섬나라 같은 기분도 드는 곳이에요. 그래서 이곳 강화도에는 고려궁지 등 고려시대 유적지와 항전의 역사가 무수히도 존재하는 곳이에요. 오늘 소개해드릴 곳이 바로 이 고려의 역사와 관련된 향토 음식이라서 미리 역사를 한번 살펴봤는데요. 고려시대 때부터 전해져 내려오는 이곳 강화도 음식 적국갈비입니다. <웃음> <웃음> 안녕하세요. 오늘 강화도에 왔습니다. 강화도의 향토 음식 어, 적국갈비를 먹으러 왔는데 자 40년 넘게 살면서 아직까지도 안 먹어본 한식이 있다는 게 정말 놀라운데 적국갈비가 고려시대 때부터 이곳 강화도의 향토 음식이라고 합니다. 이 적국갈비는 천도에서 내려온 왕과 집권 세력들에게 현지인들이 강화도에서 나온 새우로 만든 새우젓과 가진 야채를 넣고 고기와 함께 끓여 진상했다고 합니다. 피난 오듯이 내려온 왕에게 마땅히 내어놓을 만한 음식이 없어서 궁여지책으로 현지에서 구하기 쉬운 재료에 고기를 넣어 끓인 국이라는 것입니다. 이후 다시 개경으로 수도를 옮기고 난후 궁중음식에 적국갈비를 진상했다는 기록이 없는 것으로 보아 마치 도루묵과 같은 운명의 음식이었나 봅니다. 임진왜란 피난 당시 무거라는 생선을 맛보고 그 맛이 우수해서 은어라는 이름을 붙여주었지만 전쟁 후 평화로운 시기에 다시 먹어보니 맛이 없어서 다시 묵어라 불렀다 하여 도루묵이 되었듯이요. 피난길에 뭐든 맛이 없었을까요? 거기에다 왕 역시 나라 운명 앞에 반찬 투정할 상황이 못되었을 테니까요. 강화도의 적국갈비를 전문으로 하는 알려진 맛집이 상당히 많습니다. 어느 집이 더 맛있다 맛없다 굳이 따질 필요는 없어 보여요. 향토 음식을 알리기 위해 강화군에서 제공하는 기본 레시피대로 조리를 하기 때문에 기본 재료와 육수의 맛이 비슷비슷합니다. 굴밥을 같이 내어주는 것으로 유명한 신아리랑 묵전을 같이 먹을 수 있는 가성비 좋은 왕자정 묵밥 두툼한 감자와 고기가 인상적인 1억조 식당 등 가게마다 특색은 다르지만 맛은 비슷하니 그때그때 그때 기분에 따라 골라가시면 될듯 싶어요. 쓰이는 갈비의 상태에 따라 육수에서 누린내가 나지 않는 정도라면 어디를 가든지 다 괜찮아 보입니다. 저희가 찾아간 곳은 많이 산 단골 식당이라는 곳입니다. 이곳은 수북히 올려주는 약선 버섯과 직접 만드는 약숙 두부로 유명한 곳입니다. 많이 산 등산로 초입에 있는 곳이고요. 가게 길 건너편에 초대형 주차장이 항상 한적한 편이라 무료 주차장 이용하기 굉장히 좋습니다. 많이 산 등산 후 든든하게 배 채우실 분이나 근처 동막해변 혹은 스페인 마을 혹은 하모동천 야영장 가실 분들 참고하시면 좋을 위치예요. 적국갈비 전골 2인 중사이즈 45,000원입니다. 이 집은 약선 버섯 전골로도 굉장히 유명해요. 들어가는 버섯 종류가 셀수 없을 정도로 많습니다. 조미료 없이 건강하게 조리하는데 맛까지 좋아요. 수북히 올라간 약선 버섯들도 푸짐합니다. 이 감나무 버섯만 익으면 다 바로 먹어도 된데 안에는 다 들어있어가지고 한번 끓여 나온 거라 그냥 먹어도 될것 같은데 이 양이 많아서 먹어 보고 밥을 시키라던데. 지역 내에서도 꽤나 인기가 많은 편에 2대째 영업 중이라 역사도 오래되었네요. 밑반찬은 총 8가지가 나오고요. 음식들이 담음새도 좋고 맛도 정갈했습니다. 강화도 특산물인 밴댕이 젓갈도 보이고요. 강화도 순무 깍두기도 쌉싸름한 순무의 아린 맛이 느껴지면서 맛있었습니다. 유자로 향과 색을 입힌 연근절임도 새콤하고 맛있고요. 밴댕이 젓갈은 마니아가 아니면 역하다고 느껴질 정도로 향이 센 편이긴 했지만 맛있었어요. 
일단 국물 맛이 내가 예상했을 때는 갈비탕에 젓갈로 간을 한 맛이 아닐까 싶었는데 얼추 맞긴 한데 그거보다는 향이 엄청 깊어 사실 젓갈비 맛이 상상한 그 맛에서 크게 벗어나진 않았어요 비주얼은 맑은 국물에 가진 야채와 두부 그리고 핏물을 뺀 돼지갈비를 넣고 한 소금 끓인 후에 새우젓으로 간을 한 음식입니다 국물 맛은 상상한 그 맛과 비슷하지만 야채 육수와 버섯 향이 올라오면서 훨씬 좋았어요 굉장히 시원하고 담백했습니다 국물이 엄청 깔끔하게 담백한데 깔끔하고 맛이 깊어 개운하다 조금 매콤한 맛도 있고 안에 돼지갈비와 새우젓 그리고 야채들이 꽤나 많이 들어있어요 수북히 담아서 나오는 버섯 때문에 좀더 푸짐해 보이는 식당입니다 감나무버섯은 팽이버섯처럼 생긴 노란 버섯인데 식감은 팽이버섯과는 다르더라고요 팽이버섯이 식이섬유가 질기다면 감나무버섯은 씹히면서 툭 끊기는 게 신기했습니다 이게 팽이버섯이랑 똑같이 생겼는데 팽이버섯과 식감이 거의 흡사하긴 하지만 이게 질긴 맛은 없어 씹었을 때 아삭거리면서 탁 끊겨 고기도 굉장히 부드러웠고요 돼지고기 잡내 없이 깔끔한 맛이었습니다 푹 삶아서 고기와 뼈도 잘 분리되고요 숙향이 솔솔 올라오는 거친 두부도 매력 있었습니다 육수는 테이블 위에서 서서히 데워지면서 흘러나오는 야채와 고기 등 다양한 재료로 인해 탄성이 나올 정도로 맛이 깊어졌어요 바닥에 가까울수록 재료들이 상당히 다양해지고 있어 못 봤던 호박도 있고 고기도 더 남았고 그래서 양 작은 사람들은 밥을 시키지 말라고 하는구나 식후에는 입구에 마련된 연잎차로 기분 좋게 마무리할 수 있었습니다 사실 강화도에서 적국갈비 먹은 분들의 리뷰가 그리 다정하진 않았어요 별 맛도 없는데 비싸다는 이유에서요 이곳은 좀더 특별한 점이 있습니다 수북히 올라간 버섯도 있고요 약숙으로 직접 만드는 두부도 매력 있습니다 궁중 음식으로 올랐던 메뉴다 보니 우선 영양학적으로 밸런스도 잘 맞아 보이고요 돼지고기에 새우젓으로 간을 해 속에도 부담 없는 메뉴였습니다 새우젓으로 간을 해서 소화에도 도움이 되고요 자극적인 음식을 좋아하시는 분들에게는 심심한 맛일 수도 있겠지만 고기와 야채 그리고 두부를 곁들여 먹다 보니 보양식 한 그릇 먹은 것 같은 기분이 들어요 적국갈비는 강화도에서만 맛볼 수 있는 향토 음식이면서도 역사적인 사연을 담고 있어서 그 가치를 알고 드신다면 충분히 만족할 만한 식사가 될 것으로 생각됩니다 그럼 다음 맛집에서 만나게 만나요 어, 예상은 그냥 갈비탕에 젓갈로 간을 한 것만 같았는데 그것보다는 맛이 훨씬 좋았죠 확실히 야채 육수랑 같이 혼합되다 보니까 갈비탕의 풍미도 굉장히 좋았고 버섯 맛도 굉장히 좋았어요 여러가지 강화도에 여러 맛집들이 있는데 이곳은 특히나 버섯을 전문으로 하는 데인 것 같아요 여러분 한번 와보세요 맛있어요